السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا آية إبراهيم النهاردة إن شاء الله هنعمل البندنت دي بالزخارف اللي عليها هنستخدم برنامج الراينو والراينو جولد لو ما عندكش الراينو جولد ما تقلقش إن شاء الله هقولك على حل ممكن تشتغل بيه يلا نبدأ أول حاجة هنعمل كورة صغيرة وهنلف الخط اللي في قلب الكورة لتحت ونبططها شوي وهنيجي من التوب نستخدم كيجي ايديت علشان نضمها شوية من قدام للمنظر ده ونطلعها لفوق شوية ونعمل array بولر علشان تبقى وردة هنضمها شوية لغاية لما يبقى شكلهم مع بعض حلو طبعا كل ده بيحصل عشان احنا فاتحين الريكورد هيستوري لو مش شغال مفيش اي تعديلات هتظهر هنعمل لها ريبيلد علشان نتحكم في السطح بتاعها اكتر هناخد النقط اللي جوه دي هنحاول نخلي نقطة في النص علشان نعمل تشكيل في قلب الوردة طبعا في اشكال كتير ممكن تعمل اي شكل تحبه بدايا معرفة التكنيك تقدر تستخدمه باي شكل تحبه ونعمل ريبيلد تاني هنضمهم شوية على بعض بعدين نعمل بوليان يوني خط التقاطع ده ممكن نيجي في الراين جولد ونختار بين اديني الشكل ده نعمل له اري للمنظر ده نحط بقى زخارف على ورقه الورده ونختار جيل دي مجموعه من الزخارف الراين جولد بيوفرها عندي اختار الشكل اللي يعجبني بس كده شيل بقى الزخارف سرافس بتاعتي قبل ما نشيل السرافس ممكن نعمل دوبليكيت لللاين ده علشان نقفل الورقه بتاعت الورده بتاعتي نعمل باي نشيل الورده ورقه الورده بتاعتي ونعمل اري بس كده شفتوا الدنيا بسيطه ازاي لو انت ما عندكش راينو جول في فيديو كنت شرحت فيه طريقة ازاي نحط الزخارف على الراينو العادي من غير ما يحصل لها اي تمدد او اي حاجة تبوس فيها هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن تعالوا نعمل وردة كمان بزخارف مختلفة هنعمل واحدة مقاسها اصغر شوية نفس الطريقة هنختار جيلي ونختار الزخارف دي ضيقة شوية فاقللها لتها تلاتة بعدين هنيجي من الجنب ونختار بني نفس المقاس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت بوينت فايف ونزود العدد حسب المقاس بتاعنا الصغير وندوس اوكي ونيجي من تحت نعمل بايب تمسك الورق تمسك الزخارف بتاعتي انا حطيت بايب عاديه لو انت حابب تحط اي شكل تاني براحتك ونعمل الري بس كده وبكده نكون خلصنا متنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته